హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నీలు ఆర్ట్స్ ఈరోజు మనం మన ఛానల్ ఒక ట్రెండింగ్ లో ఉన్న టాపిక్ గురించి అయితే మాట్లాడతాం అదేంటంటే మనకి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి నోట్లో కూడా నానేది బిఎస్ సిక్స్ అసలు ఈ బిఎస్ సిక్స్ అంటే ఏంటంటే భారత్ స్టేజ్ ఎమిషన్ సిక్స్ అనమాట భారత ప్రభుత్వం కొన్ని రకాలైనటువంటి నిబంధనలు మోటార్ సైకిల్ విషయంలో చేపట్టింది ఎందుకంటే పర్యావరణము కాలుష్యం ఎక్కువ అయిపోతుంది ఈ మోటార్ సైకిల్స్ వల్ల ఒకప్పుడు అంటే తక్కువ మోటార్ సైకిల్స్ ఉండేవి కాబట్టి అప్పుడు డీజిల్ తో నడిచినా చెల్లింది లేదంటే టూ టీ వేసి పెట్రోల్ తో నడిచినా చెల్లింది ఇంకా ఎలా నడిచినా సరే చెల్లింది అదే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక మోటార్ సైకిల్ ఉంది సో ఈ మోటార్ సైకిల్స్ అన్ని కూడా తిరిగేటటువంటి ఏరియా కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది సో ఆ తిరిగినటువంటి ఏరియా మొత్తం మోటార్ సైకిల్స్ వలన కార్ల వలన వాహనాల వలన పొల్యూషన్ అయితే అవుతుంది అనమాట సో ఈ పొల్యూషన్ ని తగ్గించే క్రమంలో మనకి ఈ బిఎస్ అనేటటువంటి ఒక నిబంధన అయితే తీసుకొచ్చింది అనమాట భారత ప్రభుత్వం అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి ఆ సేఫ్టీ నిబంధనలు పొల్యూషన్ నిబంధనలు వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని అయితే ఈ బిఎస్ సిక్స్ నామ్స్ అయితే మనకి విధించింది అనమాట నామ్స్ అంటే నిబంధనలు అని అర్థం వస్తుంది అయితే ఈ బిఎస్ సిక్స్ కంటే ముందు ఏముండేది ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ఒకప్పుడు మనకి టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్స్ అని ఉండేవి అనమాట టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్ ఎలా పనిచేసేది దానికి వాల్స్ ఉండేవి కాదు ఫ్యూయల్ ఎయిర్ ఈ రెండు మిక్చర్ కూడా వెళ్ళి కమ్మన్సన్ ఛాంబర్ లో ఫైర్ అయ్యేది ఎగ్జాస్ట్ నుంచి పొగ రిలీజ్ అయ్యేది అనమాట ఇలా ఏమయ్యేదంటే టూ స్ట్రోక్ ఇంజన్స్ వలన ఎక్కువగా పొల్యూషన్ విడుదల అవుతుంది ఎందుకు ఎక్కువగా పొల్యూషన్ రిలీజ్ అవుతుందంటే మనం పెట్రోల్ ని కాల్చేటప్పుడు వచ్చిన పొగ కంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ ని కాల్చేటప్పుడు వచ్చే పొగ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది సో అలా పెట్రోల్ లో ఇంజిన్ ఆయిల్ ని కూడా మిక్స్ చేసి వాడే విధానం టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ లో ఉండేది అనమాట అటువంటి ఎక్కువగా పొల్యూషన్ అనేది జరిగేది సో ఈ టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ లకి చెక్ పెట్టి అంటే టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ కూడా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ ఆపేయాలని చెప్పేసి కొన్ని టర్మ్స్ వచ్చాయి సో ఒక బండి యొక్క లైఫ్ పీరియడ్ ఒక పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఎంత కొంత లైఫ్ పీరియడ్ ఉంటుంది కదా సో ఆ లైఫ్ పీరియడ్ లో అయితే ఈ మోటార్ సైకిల్ వాడేయచ్చు సో ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి దీని యొక్క మ్యానుఫాక్చరింగ్ అయితే ఆపాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అని టీవీఎస్ మ్యాక్సార్ అని సుజుకి సొమరాయ్ అని ఇటువంటి చాలా రకాల మోటార్ సైకిల్స్ అప్పట్లో మ్యానుఫాక్చరింగ్ అయితే ఆపేసింది అయినప్పటి కూడా మొన్న మొన్నటి వరకు కూడా అవి మన ముందు చక్కర్లు కొట్టి ఇప్పటికి కూడా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కి ఫేవరెట్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బిఎస్ అనేది వచ్చిన తర్వాత నడిచినటువంటి టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ లేవంటే మన టీవీఎస్ ఎక్సెల్ లేవైతే ఉన్నాయో లాస్ట్ ఇయర్ ఆపే పడ్డాయి కదా మ్యానుఫాక్చరింగ్ సో అవి నడిచాయి ఇలా టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా హీరో కంపెనీలో సిడి హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ కలిగినటువంటి మోటార్ సైకిల్ ఫస్ట్ ఫోర్ స్ట్రోక్ మోటార్ సైకిల్ ఇండియాలో హీరో హోండా సిడి హండ్రెడ్ సో ఈ హీరో హోండా సిడి హండ్రెడ్ ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ అనమాట ఓన్లీ పెట్రోల్ తో మాత్రమే రన్ అవుతుంది అంటే అంటే టూ స్ట్రోక్ ఇంజిన్ కి భిన్నంగా ఫోర్ స్ట్రోక్ తో నడిచేటటువంటి వెహికల్ వచ్చింది ఈ లోపల వాల్స్ ఉంటాయి పొల్యూషన్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి ఇంకా చాలా రకాలైనటువంటి వ్యవస్థ అయితే దాంట్లో ఉంటుంది సౌండ్ పొల్యూషన్ తగ్గింది తర్వాత ఏంటంటే కంబన్షన్ ఛాంబర్ లో జరిగేటటువంటి ఫైర్ లో కూడా పొల్యూషన్ రిలీజ్ అవడం అయితే తగ్గింది ఇలా ఫోర్ స్ట్రోక్ ఇంజన్స్ లో మాడిఫికేషన్ చేసుకుంటా వస్తూ బిఎస్ వర్షన్ అనేది వచ్చింది బిఎస్ వన్ లో ఒక రకమైనటువంటి నిబంధనలు వచ్చాయి అలా ఏంటంటే బిఎస్ ఫోర్ వర్క్ కూడా మనకు వచ్చాయి బిఎస్ ఫోర్ కి వచ్చేటప్పటికి ఒక నిబంధన ఎక్స్ట్రా అయింది అనమాట అదేంటంటే సేఫ్టీ ప్రికాషన్ ఈ సేఫ్టీ ప్రికాషన్ లో భాగంగా డిఆర్ఎల్ అనేది యూజ్ చేశారు అంటే డే రన్నింగ్ లైట్ అనేది మోటార్ సైకిల్ లో యూజ్ చేశారు తర్వాత ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్స్ అనేవి కూడా మోటార్ సైకిల్ లో రావడం జరిగింది సో ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్చర్ అనేది వెళ్లాల్సిన పరిమాణం కంటే ఎక్కువగా కంబన్సన్ చాపర్కి వెళ్ళిపోయినా వెళ్లాల్సిన పరిమాణం కంటే తక్కువగా కంబన్సన్ చాంబర్కి వెళ్ళిపోయినా మోటార్ సైకిల్ లో ఒక పొల్యూషన్ విధానంలో కొంత తేడా అయితే జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఫీడ్ చేసి ఉంచినటువంటి ఒక డివైస్ అనేది ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ గా మోటార్ సైకిల్స్ లో వాడడం వలన అది కరెక్ట్ గా ఎంత ఫ్యూయల్ ఎంత ఎయిర్ వెళ్ళాలి ఎంత కంబన్షన్ చాపర్ లో ఫైర్ అవ్వాలి అనేటటువంటి పని ఒక పరికరం ద్వారా చేసేటటువంటి విధానం అయితే మనకి ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ సిస్టమ్ లో ఉందన్నమాట అయితే ఇప్పుడు బిఎస్ సిక్స్ కి వచ్చేటప
పరిస్థితి నాకు అక్కడ కల్పించి బిఎస్ సిక్స్ ఫ్యూయల్ అనేది ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుంచి ప్రతి ఊర్లో ఉన్న బంక్ కి ఆ ఫ్యూయల్ వచ్చేటటువంటి పరిస్థితిని అయితే కల్పించారనమాట సో బిఎస్ సిక్స్ లో వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ మోటార్ సైకిల్ ఏదంటే హీరో ఐ స్మార్ట్ బిఎస్ సిక్స్ లో వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ స్కూటర్ ఏదంటే హోండా యాక్టివా సో ఈ విధంగా పొల్యూషన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి భారత్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయం ఈ మార్పు మంచిదే అయితే మనకి ఇప్పుడు ఒక డౌట్ రావచ్చు మనం బిఎస్ ఫోర్ వాహనాలు వాడుతున్నాం కదా ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై తర్వాత బిఎస్ ఫోర్ వాహనాల మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనేది ఆపేస్తారు కదా సో అప్పుడు మనం ఏంటి మన పరిస్థితి బిఎస్ ఫోర్ వాహనాలు రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటి తర్వాత మనం వాడొచ్చా అని అంటే ఖచ్చితంగా వాడొచ్చు ఏదైనా సరే ఒక మోటార్ సైకిల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ ఒక మోటార్ సైకిల్ రిలీజ్ చేసిందంటే దాని లైఫ్ పీరియడ్ వరకు కూడా దాన్ని వాడుకునే సర్వ హక్కులు మనకి ఉంటాయన్నమాట ఆ లైఫ్ పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఉండేటటువంటి పొల్యూషన్ కండిషన్ బట్టి అప్పుడు మీ మోటార్ సైకిల్ ఉన్నటువంటి కండిషన్ బట్టి దానికి మరలా పేపర్స్ చేయించుకోగలిగిన పరిస్థితి ఉంటే అది వాడొచ్చు సో పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు అంటే ఒక మోటార్ సైకిల్ టైం అయిపోతుంది ఆర్టీఓ అప్రూవల్ అయితే మనం అది తిప్పడానికి ఇవ్వరన్నమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఒక రెండు సంవత్సరాల క్రితం వాడుతున్నటువంటి టీవీఎస్ ఎక్సెల్ టూ స్ట్రోక్ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పటికీ తిప్పుతున్నారు ఇంకొక పది సంవత్సరాల వరకు కూడా ఆ మోటార్ సైకిల్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే మోటార్ సైకిల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ వారు బిఎస్ ఫోర్ వచ్చిన ముందు ప్రభుత్వం ఒక నిబంధనను అయితే రిలీజ్ చేసింది ఏంటంటే ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల పదిహేడు కల్లా మీరు బిఎస్ త్రీ వాహనాల విక్రయం అనేది ఆపేయాలి మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనేది ఆపేయాలి అని చెప్పినప్పుడు వీళ్ళేంటంటే ఆ నిబంధన ని లైట్ తీసుకొని ఒక నెల రెండు నెలల ముందు వరకు కూడా స్టాక్ ఉంచేశారనమాట సో సో రెండు వేల పదిహేడు ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీ నుంచి వచ్చినటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా బిఎస్ ఫోర్ కి మాత్రమే అయ్యేది బిఎస్ త్రీ వాహనం ఒకవేళ మనం ఏప్రిల్ రెండో తేదీ రెండు వేల పదిహేడు కొన్న రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వదు సో అటువంటి అప్పుడు ఏం చేసిందంటే రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వకపోతే రోడ్డు మీద తిరగడానికి అవ్వదు కదా సో ఆ ముందు రోజు కొంతమంది సగం రేటుకి బలుకొని ఎప్పటికీ రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా రోడ్ల మీద తిప్పుతున్నారు చూడండి కొన్ని వెహికల్స్ అలా జరిగాయి కొన్ని ఏంటంటే నెల ముందే మంచి మంచి డిస్కౌంట్లు ఇచ్చేసి ఒక పదివేలు ఐదు వేలు తగ్గించేసి అమ్మేసిన పరిస్థితి అయితే ఉన్నది అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నుంచి బిఎస్ సిక్స్ వాహనాలు ఖచ్చితంగా రావాలనే నిబంధన ముందుగానే రిలీజ్ చేసాయి ఆ నిబంధన ని వీళ్ళు లాస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మోటార్ సైకిల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ వారు ఎప్పటి నుంచే బిఎస్ సిక్స్ వాహనాల విక్రయం అనేది ప్రారంభించారు మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది విక్రయం అనేది ప్రారంభించారు ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై కల్లా బిఎస్ ఫోర్ వాహనాలు అనేవి లేకుండా వాటిని అన్నింటినీ అమ్మేసే పరిస్థితి అయితే ఉంటది అయితే ఇప్పుడు మనం బిఎస్ ఫోర్ వాహనం కొనొచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా కొనొచ్చు ఎందుకంటే బిఎస్ సిక్స్ లో చేసినటువంటి మార్పులకు అనుగుణంగా దాని ప్రైస్ అయితే కొంత ఎక్కువగా ఉండొచ్చు సో అందుకని మనం ఇప్పుడు బిఎస్ ఫోర్ వాహనాన్ని అయితే కొనుక్కుంటే నో ప్రాబ్లం అనమాట మరికొన్ని రోజులు పోతే బిఎస్ ఫోర్ వాహనం మనకి దొరకదు అంటే ఏప్రిల్ మార్చి వచ్చేటప్పటికి మనకి రేట్లు తగ్గుతాయని మనం లైట్ తీసుకుంటే అప్పుడు బిఎస్ ఫోర్ వాహనం దొరకపోవచ్చు ఎందుకంటే మోటార్ సైకిల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అయిన తర్వాత ఒక నెల రెండు నెలలు మూడు నెలల లోపల దాన్ని అమ్మేసేటటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడైతే ఉంది హాట్ కేకుల్ లాగా చెల్లిపోతున్నాయి మోటార్ సైకిల్స్ ఎందుకంటే వాటి వినియోగం పెరిగింది కాబట్టి సో చేయకపోతే చివరిగా ఒక మాట ఇప్పుడు మనం ఏదైతే బిఎస్ సిక్స్ మోటార్ సైకిల్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఫ్యూయల్ ఓన్లీ ఢిల్లీలోనే అవైలబిలిటీలో ఉంది కదా ఇప్పుడు మనకి లభిస్తున్నటువంటి బిఎస్ ఫోర్ ఫ్యూయల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడు మనం బిఎస్ సిక్స్ వెహికల్ కొనేసి అందులో ఫిల్ చేయించవచ్చు అనే ఒక డౌట్ రావచ్చు ఖచ్చితంగా ఫిల్ చేయించవచ్చు ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అలాగే బిఎస్ సిక్స్ ఫ్యూయల్ అందుబాటులో ఉంటది కాబట్టి మనం అప్పటి వరకు కూడా బిఎస్ ఫోర్ ఫ్యూయల్ నే బిఎస్ సిక్స్ వెహికల్స్ లో ఫిల్ ఫిల్ చేయించవచ్చు సో మరి బిఎస్ ఫోర్ వెహికల్స్ ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఇరవై తర్వాత కూడా ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఓన్లీ బిఎస్ సిక్స్ ఫ్యూయల్ మాత్రమే దొరుకుతుంది కదా అప్పుడు ఆ బిఎస్ సిక్స్ ఫ్యూయల్ ని బిఎస్ ఫోర్ వెహికల్స్ లో ఫిల్ చేయించవచ్చు అంటే అలా కూడా చేయించవచ్చు మనకి నచ్చినట్టుగా ఫిల్ చేయించవచ్చు పెట్రోల్ ని ఎందుకంటే నేను మీకు ముందే చెప్పాను కదా ఒక మోటార్ సైకిల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అయిన తర్వాత దాని లైఫ్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లైఫ్ పీరియడ్ కంప్లీట్ గా ప్రతి వాహనానికి ముగిసే వరకు దానికి కావలసినటువంటి ఫ్యూయల్ ప్రతి సీజన్ లోన దొరుకుతుంది ప్రతి సంవత్సరం లోన
ఇరవై ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీకి మనకి అందుబాటులోకి వస్తుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ గా చెప్పాలంటే బిఎస్ సిక్స్ వెహికల్ అంటే మరి ఇంకేం కాదండి సేఫ్టీ విషయంలోనా పొల్యూషన్ విషయంలోనా చేసినటువంటి చిన్న చిన్న మార్పులకు అనుగుణంగా వచ్చినటువంటి ఒక స్టేజ్ నే బిఎస్ సిక్స్ అంటారు యాక్చువల్ గా ఆ పెట్రోల్ లో ఏ ఏ మార్పులు చేశారు ఇది అంతా కూడా మనకి డీప్ గా వెళ్ళిపోవడానికి ఇంకో వీడియో చేద్దాం సో ఇప్పటి వరకు అయితే ఈ వీడియో అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నీళ్ళు వాటి ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరికి నమస్కారం థ్యాంక్